ജനപ്രിയ നോവലിസ്റ്റ് സുധാകർ മംഗളോദയം അന്തരിച്ചു വൈക്കത്തിനടുത്ത വെള്ളൂരാണ് സുധാകറിന്റെ സ്വദേശം ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ പത്തിന് വെള്ളൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് എപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് വിവരങ്ങൾ അശ്വതി വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ജനപ്രിയമായ നിരവധി നോവലുകൾ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് മനോരമ മംഗളം തുടങ്ങിയ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലൂടെ എഴുതിയൊരു ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിട വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽ ഒരു കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജനപ്രീതി നേടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കാലത്ത് പി പത്മരാജന്റെ കരിയിലക്കാറ്റ് പോലെ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ രചിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വസന്തസേന എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് നിരവധി നോവലുകൾ ഈ മനോരമ ഒപ്പം തന്നെ മംഗളം പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജനപ്രിയനായ ഒരു ഒരു നോവലിസ്റ്റിനാണ് കേരളം വിട നൽകുന്നത് സുധാകർ മംഗളോദയം അന്തരിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് അദ്ദേഹം വൈകിട്ടോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് എന്നും അറിയുന്നു ജനപ്രിയ നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈക്കത്തിനടുത്ത വെള്ളൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം ഇപ്പോൾ നോവലിസ്റ്റ് മെഴുവേലി ബാബുജി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ബാബുജി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോവലിസ്റ്റ് സുധാകർ മംഗളോദയം വിടവാങ്ങി എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുവിളക്കാണ് വായിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ മംഗളം വാരികയിലെ ഒരു ബാലനോവല് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ഗുരുകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങ് വെച്ചാണ് ഞാൻ സുധാകർ മംഗളോദയത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങള് പല പിന്നെ പരിപാടികളിലും ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുക്കുകയും കഥകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പലവട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ആ വിഷു സമയത്താണ് അന്ന് മംഗളം വാരികയുടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ കോട്ടയത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വിൽസൺ കാസ്റ്റ് വെച്ചൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോള് എന്റെ മോളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നി കണ്ടത് എന്റെ വണ്ടി കാണുന്ന സുധാകരനെ ഞാൻ അവസാനം മംഗളത്തിൽ കൊണ്ട് കിട്ടത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ശ്രീ ബാബുജി ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ജനപ്രിയനാകുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ ഘടകങ്ങൾ പലതാണ് സുധാകരൻ സുധാകർ മംഗളോദയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ മനസ്സ് പോലും അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനെ സുധാകർ മംഗളോദയത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകൾ വായിക്കാനായി അടുത്ത ലക്കം ലഭിക്കാനായി കാത്തിരുന്ന ഒരു ജനത അത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് സുധാകർ മംഗളോദയത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോരയ്ക്ക് പിന്നെ നീലവിരിയിട്ട ജാലകം കുറെ നോക്കുകളുണ്ട് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് നോവലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിലെ അവസാന സമയത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് നോവലുകൾ അല്ലാത്തത് ബാക്കി മുഴുവൻ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്നത് മംഗളം വാരികയ്ക്ക്
അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശ്രീ ബാബുജി ആഴ്ച പതിപ്പിനപ്പുറം സിനിമകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ എത്തുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ആഴ്ച പതിപ്പിൽ എഴുതുന്ന രീതി വേറെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് വേറെ അപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലും എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ എഴുത്ത് വായിക്കുന്നവരെ തൻ്റെ എഴുത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെ ഏത് രീതിയിലും എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് തന്നെയല്ലേ കരുതേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിനിമയായാലും സീരിയൽ ആയാലും നോവലായാലും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വായനക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കാണികളെ ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നോവലിസ്റ്റുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു സുധാകർ മംഗളോദയ അതെ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മെഴുവേലി ബാബുജിയാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്